ஹாய் வியூவர்ஸ் சிறப்பு பார்வையில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது இழப்பீடு என்று சொல்லப்படும் நஷ்ட ஈடு தொகைக்கு வருமான வரி செலுத்த வேண்டுமா அல்லது செலுத்தக்கூடாதா என்பதை பற்றி தான் வாருங்கள் பார்க்கலாம் வருமான வரி என்று சொன்னாலே சாதாரண தனிநபரில் இருந்து மிகப்பெரிய நிறுவனங்களை நிர்வகிக்கும் முதலாளிகள் வரை அனைவருக்கும் பயம் காரணம் கோர்ட்டு கேஸ் என்று அல்லாட வேண்டும் இதனால் அவரவர் வரிகளை உரிய நேரத்தில் முறையாக செலுத்த வேண்டி வரும் இந்த வரி செலுத்தும் நேரத்தில்தான் பலருக்கும் பலவித சந்தேகங்கள் எழும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தேகத்தையும் அதற்கான பதிலையும் தான் இந்த வீடியோவில் இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகிறோம் சந்தேகம் என்னவென்றால் ஒரு தனிநபரிடமோ அல்லது ஒரு நிறுவனத்திடமோ இழப்பீடாக நாம் வாங்கும் தொகைக்கு நாம் வருமான வரி செலுத்த வேண்டுமா இதற்கு பதிலாக உண்மையில் நடந்த ஒரு முக்கிய நிகழ்வை வைத்து நாங்கள் இந்த கேள்விக்கான பதிலை கொடுக்கிறோம் சுஷ்மிதா சென் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலாம் ஆண்டு நடைபெற்ற உலக அழகி போட்டியில் இந்தியா சார்பாக பங்கு பெற்று உலக அழகியாக பட்டம் வென்றவர் இதனால் இவருக்கு பல விளம்பரங் படங்களிலும் சினிமாவிலும் நடிக்க வாய்ப்புகள் தேடி வந்தது இதனால் சுஷ்மிதா சென் உலக அளவில் பிரபலமானார் இதை பயன்படுத்தி உலகின் நம்பர் ஒன் குளிர்பான நிறுவனமான கொக்க கோலா நிறுவனம் தங்களுடைய நிறுவன தூதராக நடிக்க சுஷ்மிதா சென்னுடன் இரண்டாயிரத்தி மூணு முதல் இரண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது இதற்காக அவருக்கு ஒன்றரை கோடி ரூபாய் தருவதாக உறுதியும் அளிக்கப்பட்டது முன்மனமாக ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டது இந்த நேரத்தில் அந்த நிறுவனம் இந்த ஒப்பந்தத்தை பாதியிலேயே ரத்து செய்து விளம்பர தூதராக வேறு ஒரு நபரை நியமித்ததோடு ஒப்பந்தத்தில் சொல்லப்பட்ட மீதி பணத்தையும் சுஷ்மிதா சென்னிற்கு கொடுக்கவில்லை இதனால் சுஷ்மிதா சென் நீதிமன்றத்தை நாடினார் மேலும் தனக்கு கொக்க கோலா நிறுவன அதிகாரி ஒருவர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்தார் என்றும் அதற்கு அதற்கு நான் சம்மதிக்க மறுத்ததால் என்னை ஒப்பந்தத்தில் இருந்து நீக்கிவிட்டனர் என்றும் பரபரப்பான குற்றச்சாட்டை எழுப்பினார் பிரச்சனை பெரிதானதால் கொக்க கோலா நிறுவனம் தங்களுடைய பிராண்டு மற்றும் வியாபாரத்தை கணக்கில் கொண்டு சுஷ்மிதா சேனிற்கு அந்த அதிகாரி செய்த தவறுக்காக நஷ்ட ஈடாக தொண்ணூத்தைந்து லட்சம் ரூபாயை கொடுத்து இந்த பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது இதனால் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்ட சுஷ்மிதா சென் தான் முதலில் வாங்கிய ஐம்பது லட்சத்தை மட்டும் கொக்கோகலாவிடமிருந்து பெறப்பட்ட வருமானமாக காட்டி அதற்கான வருமான வரியும் செலுத்தினார் தற்பொழுது நஷ்ட ஈடாக வாங்கிய தொண்ணூத்தைந்து லட்சத்தை வருமானமாக காட்டவும் இல்லை அதற்கான வரியும் செலுத்தவில்லை இந்த விஷயம் இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்டின் காதிற்கு செல்ல உடனே இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சுஷ்மிதா சென்னிற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி அவர் மீது வழக்கும் தொடர்ந்தது வருமான வரி தீர்ப்பாயத்தில் நடைபெற்ற இந்த வழக்கில் கொக்க கோலா நிறுவனம் சுஷ்மிதா சென்னிற்கு ஐம்பது லட்சத்தை மட்டும்தான் விளம்பர விளம்பர படங்களில் நடித்ததற்கான தொகையாக கொடுத்துள்ளது மீதம் உள்ள தொகையான தொண்ணூத்தைந்து லட்சத்தை நஷ்ட ஈட்டு தொகையாகத்தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நஷ்ட ஈட்டு தொகையை கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் மறுபடியும் சொல்கிறோம் கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் என்றுதான் வருமான வரி கணக்கில் காட்டியிருக்கிறார் சுஷ்மிதா சென் எனவே இந்த தொண்ணூத்தைந்து லட்சத்தை வருமானமாக கருத முடியாது எனவே இந்த தொண்ணூத்தைந்து லட்சத்துக்கு வருமான வரியாக முப்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாயை வருமான வரி துறையின துறையினர் சுஷ்மிதா சென்னிடம் கேட்கக்கூடாது என வருமான வரி தீர்ப்பான தீர்ப்பாயம் அதிரடியாக தீர்ப்பளித்து உத்தரவிட்டது எனவே நஷ்ட ஈடாக நாம் வாங்கும் தொகைக்கு வருமான வரி செலுத்த தேவையில்லை அதை கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் என்று கணக்கில் காட்டினாலே போதும் நன்றி வணக்கம்